Друзья, здравствуйте! На днях я рисовала вот такой сюжет по фотографии питерского фотографа Владимира Колесникова. Сегодня душа попросила нарисовать этот же сюжет еще раз, повторить, но сделать немного по-другому. Хочу небо сделать более контрастным. В прошлый раз я рисовала сначала небо, потом облако. Сегодня я хочу нарисовать облако, сделать его четким, потом уже небо. А воду хочу сделать более лаконично, чтобы не спорилась с небом. Ну, посмотрим, что у нас получится сегодня. Я предварительно нарисовала свет вокруг солнца. И с помощью маскировочной жидкости добавила бликов. Все это у меня высохло. Потом я здесь замочила в воде в ванной минут на 10 он у меня просок просох сверху верхняя часть практически сухая а внутри еще влажная карандашом я отметила линию солнечной дорожки потому что я обратила внимание что иногда она у меня может гулять так вот чтобы она не гуляла я для себя сделала такую подсказку ну что приступим к облакам начинаю с облака облако теперь я перехожу сейчас немножко подкорректирую какие-то тут моменты и перейду к написанию неба основного основной части где-то можно водички подлить В этом месте хочу немножко убрать такую яркость акцент, потому что акцент по краям нам тут не нужен, поэтому я немножко их приглушу. акцент был только вот в этом месте в центре ближе к центру к низу делаю воду более холодную более синюю плотнее беру краску так после того как я высушила лист полностью я сняла маскирующую жидкость, но ну, тут еще немножко не досохло. Теперь я хочу сделать несколько мазков сухой кистью. В принципе, это можно не делать, но ну, просто у меня тут заляпано немножко. Тут капельки, тут капельки. Я все-таки сделаю вот такие вот несколько полосочек. Покажу водную гладь. Это вообще зря было, сейчас я попробую убрать. И от корабля будет такой шлейф. Это не очень хорошо легла. Немножко затру. Так, и теперь я нарисую кораблики. Возьму маленькую кисточку. Так. Как 
Кораблики уже не с фотографии, а уже больше из головы. Сухой кистью синтетической. Оставляю такие не прокрасы, а пробелы. живо мы это изобразим парус можно подразмить чуть-чуть чтобы не было все очень сухо где-то по суше где-то более влажно черный я стараюсь не использовать вернее не использую вообще тут сочетание красного синего и оранжевого дает такой темный цвет ну, нарисую потом на дальнем плане. Уже меньше краски на кисточке, больше воды. Чтобы такие они полупрозрачные получились. Где-то там еще, там потемнее уже. Такие баржи. И, наверное, надо еще для композиции одну сюда нарисовать. ряд, например, барш можно нарисовать. Что я не сделала отражение от этого облака? Ну как-то мне не хочется, хочется все оставить как есть. Наверное, я даже оставлю. Тут немножко потемнее, все-таки есть какая-то темнота. Сейчас я сниму остатки маскировки. Попробую немножко процарапать языком, чтобы было более нарядно. Видимо, буйок у меня получился. Ну, я не печалюсь. Так, ну вот, чтобы они заиграли. Засветились. Где-то можно новые точечки проделать. Ладно, в каком-то хаотичном порядке. Еще хочу салфеткой немножко убрать здесь цвет. освещает так что можно помягче сделать границы вот. я нарисую несколько птичек там куда мне попали капли вот возле солнышка так вышло возьму о, длинную кисть синтетический лайнер Я птиц, птиц не вырисовываю, просто так быстрыми движениями. Солнышко они будут посветлее. Чем дальше от солнца, тем темнее. Ну, достаточно еще несколько штрихов. Принером. Пару цветовых каких-то ударов. Вот у меня получилось сегодня. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.